여러분 안녕하세요. 김미경입니다. 자, 오늘은 저와 함께 2019년 11월 학력평가 16번과 17번 듣기 문제 같이 풀어보도록 할게요. 자, 16번은 여자가 하는 말의 주제로 가장 적절한 거고요. 자, 17번은 언급된 물건이 아닌 거, 이 다섯 가지 중에 언급되지 않은 걸 여러분은 잡아주시면 됩니다. 자, 같이 한번 읽어보도록 하죠. 자, Hello students, last class, we learned about recycling. 우리는 이제 재활용에 대해서 배웠대요. Today, I will introduce you something better than recycling. 재활용보다 더 좋은 것에 대해서 얘기를 하겠대요. It's the process of turning waste into new items in a creative way. 자, 그것은 과정인데, 뭐를, 쓰레기를 뭐로 바뀌냐면은 새로운 아이템으로 바꾼대요. 다 어떤 창의적인 방식으로요. Let me show you some examples. 몇몇 예들을 보여준대요. First, 첫 번째로, one creative way is to Make plastic bottles into vases for your home. 바로 이제 플라스틱 버를 하면은 페트병이죠. 페트병 같은 거를 이제 화분으로 바꾼대요. 두 번째로 you can turn o l d cardboard boxes into fun chairs. 이제 널 되게 판판한 박스 있죠. 그거를 이제 재밌는 의자로도 바꿀 수 있대요. 자, all you need is just a little time. 시간만 필요하고 그 다음에 물감만 필요하대요. Third, 세 번째로 An easy way to use empty cans creatively is turning them into fancy pencil holders for your desk. 자, 이제 빈 캔을요. 뭐로 바꾼대요? 필통으로 바꾼다라는 거죠. 자, lastly, 마지막으로 When all the newspapers pile up in your home, pile up 쌓여있다라는 뜻입니다. 오래된 신문이 쌓여져 있으면 You can use them to wrap any present. 이제 그거를 가지고서 어, 선물 포장을 할수 있다라는 거죠. It will make your gift unique and memorable. 너의 이제 선물을 되게 독특하고 기억에 남을 만하게 이제 만든다라는 거죠. In this way, you can create something new out of waste on your own. 너 스스로 쓰레기로부터 좋은 것을 만들 수가 있다라는 거죠. 그럼 여자가 하는 말의 주제는 뭐가 되겠어요, 여러분? 바로 자 쓰레기를 새로운 아이템을 바꾸는 창의적인 방법이 되겠죠. 그래서 정답은 3번이고요. 네, 17번에 언급된 게 아닌 거. 자, 페트병 나왔고요. 그 다음에 카드보드 박스, 박스 나왔고, 캔도 나왔고, 유스페이퍼도 나왔는데, 글라세스는 안 나왔죠. 그쵸. 유리는. 자, 그래서 17번에 언급된 물건이 아닌 것은 3번이 됩니다. 그래서 우리 16번과 17번 문제 함께 풀어봤습니다. 자, 듣기 문제 바로 이어질 테니까요. 꼭 들어보시면서 확인하시고, 저는 문제 해설 마무리 해보도록 할게요. Hello, students. Last class, we learned about recycling. Today, I'll introduce you to something better than recycling. It's the process of turning waste into new items in a creative way. Let me show you some examples. First, one creative way is to make plastic bottles into vases for your home. Second, you can turn old cardboard boxes into fun chairs. All you need is just a little time and some paint. Third, an easy way to use empty cans creatively is turning them into fancy pencil holders for your desk. Lastly, when old newspapers pile up in your home, you can use them to wrap any present. It'll make your gift unique and memorable. In this way, you can create something new out of waste on your own. There are an endless number of ideas you can come up with if you use your imagination. Let's do something wonderful for our planet by this process, upcycling. 다시 한번 듣겠습니다. Hello, students. Last class, we learned about recycling. Today, I'll introduce you to something better than recycling. It's the process of turning waste into new items in a creative way. Let me show you some examples. First, one creative way is to make plastic bottles into vases for your home. Second, you can turn old cardboard boxes into fun chairs. All you need is just a little time and some paint. Third, an easy way to use empty cans creatively is turning them into fancy pencil holders for your desk. Lastly, when old newspapers pile up in your home, you can use them to wrap any present. It'll make your gift unique and memorable. In this way, you can create something new out of waste on your own. There are an endless
endless number of ideas you can come up with if you use your imagination. Let's do something wonderful for our planet by this process, upcycling.